ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹைவே மெட்டீரியல்ஸ் ஓகேவா ஹைவே இன்ஜினியரிங்கில் வந்து இந்த ஹைவே மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு தான் போகணும் இதை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணவே கூடாது ஓகேவா இதுலேருந்து சர்டைன் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸ்டேட் லெவல் அண்ட் சென்ட்ரல் லெவல் ரெண்டு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்குமே வந்து இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வரும் இது வந்து கான்செப்ட் ஓரியன்டட் கிடையாது ஓகேவா கான்செப்ட் ஓரியன்டட் கிடையாது இது வந்து எப்படி சொல்கிறது டேட்டா பேரி டேட்டா பேஸஸ் தான் ஓகேவா ஃபுல்லாகவே நம்ம மெமரைஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் வேல்யூவும் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய நியூமரிக்கல் இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கான்செப்டும் இருக்கும் அதுவும் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதில் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைவே மெட்டீரியல் தான் பார்க்க போகிறோம் கரெக்டா ஸோ டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைவே மெட்டீரியலில் வந்து நம்ம ஹைவேனால் மூணு மெட்டீரியல் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஓகேவா ஒன்று சாயில் இன்னொன்று அக்ரிகேட் இன்னொன்று வந்து பிட்டமின் ஸோ இந்த மூணுத்தோட டெஸ்ட்டு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து சாயில் சாயில் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சாயிலில் வந்து ரெண்டு டை ரெண்டு டைப் ஆஃப் டெஸ்ட் வந்து நம்ம பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து கலிஃபோர்னியா பியரிங் ரேஷியோ டெஸ்ட்டு இன்னொன்று வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளேட் பியரிங் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா கலிஃபோர்னியா பியரிங் ரேஷியோ டெஸ்ட் வந்து எ எதுக்காக அப்படின்னா இது வந்து சாயிலோட சாயில் சப்கிரேட் அண்ட் பேஸ் கோஸ் மெட்டீரியலோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து எவால்வேட் பண்ணுறது இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இட் இஸ் டெவலப்ட் பை கலிஃபோர்னியா டிவிஷன் ஆஃப் ஹைவே ஃபார் கிளாசிஃபைங் அண்ட் எவால்வேட்டிங் சாயில் சப்கிரேட் அண்ட் பேஸ் கோஸ் மெட்டீரியல் ஃபார் ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட் ஓகேவா சாயில் சப்கிரேட் அண்ட் பேஸ் கோஸ் மெட்டீரியலோ மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் எவால்வேட் பண்ணுறதுக்காக இதை வந்து யார் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா கலிஃபோர்னியா டிவிஷன் ஆஃப் ஹைவே டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகேவா இது வந்து ஃப்ளக்ஸ் ஃப்ளக்சிபிள் மேமெண்ட்டுக்கு வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டயக்ராமில் பெனட்ரேஷன் பிளஞ்சர் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்குது சர்ச்சார்ஜ் வெயிட் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி மோல்டு கொடுத்துருக்காங்க மோல்டில் வந்து சாயில் சாம்பிள் சாயில் சாம்பிளோட டைமென்ஷன் பார்த்துக்கோங்க ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் எம்எம் ஹை ஓகேவா ஹைட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் எம்எம் வந்து இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து ஒரு எம்ப்ரிக்கல் டெஸ்ட் ஓகேவா இது வந்து என்ன மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஓகேவா அதாவது சாயிலோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இது வந்து ட்ரூ இட் இஸ் நாட் த ட்ரூ ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ரெசிலியன் ரெசிலியன் மாடலர்ஸோட ட்ரூ ரெப்ரஸன்டேஷன் இல்லை ஆனால் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலை வந்து இதை வந்து மெஷர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோட டயாமீட்டர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்கும் பிஸ்டன் டயாமீட்டர் வந்து பிப்டி எம்எம் இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் பெனட்ரேஷன் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் பர் மினிட் இருக்கும் இது எல்லாமே டேட்டா இது எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸில் கேட்டது ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே த ப்ரெஷர் அப் டு எ பெனட்ரேஷன் ஆஃப் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஓகேவா ப்ரெஷரை வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் வரைக்கும் மெஷர் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அதோட ரேஷியோ இட்ஸ் ரேஷியோ டு பியரிங் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் க்ரஷ்ட் ராக் ஸ்டாண்டர்ட் க்ரஷ்ட் ராக்கோட பியரிங் வேல்யூவோட ரேஷியோவை தான் சிபிஆர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா கலிஃபோர்னியா பியரிங் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஃபோர் ஃபோர் டேஸ் சோக்டு ரீமோல்டட் சாம்பிளை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி த்ரீ டெஸ்ட் ஸ்பெசிமனோட ஆவரேஜ் வேல்யூவை தான் வந்து சிபிஆர் வேல்யூ நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த சிபிஆர் வேல்யூ வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா லோட் கேரிட் பை ஸ்பெசிமன் டிவைட் பை லோட் கேரிட் பை ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெசிமன் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த லோட் கேரிட் பை ஸ்பெசிமன் அப்படிங்கிறது வந்து அது ஸ்பெசிமனோட லோட் ஓகேவா ஸோ இது ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெசிமன் அப்படிங்கும்போது இதை வந்து நம்ம இது இது வந்து நிறைய கொஷின் பேப்பர்லேயே கேட்டிருக்காங்க டேரெக்டாக ஓகேவா ஸோ லோட் கேரி பை ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெசிமனா ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அப்படின்னா வந்து ஒன் த்ரீ செவன் செவன் ஜீரோ கேஜி ஓகேவா ஸ்டாண்டர்ட் லோட் வந்து எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்க்கு ஒன் த்ரீ செவன் ஜீரோ கேஜி ஸோ அது ப்ரெஷராக இருக்குது அப்படின்னா ப்ரெஷராக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது செவன்ட்டி கிலோகிராம் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதே ஃபைவ் எம்எம்மாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டூ ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் கேஜி அதே ஒன் நாட் ஃபைவ் கிலோகிராம் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ப்ரெஷர் ஓகேவா ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிராஃப் பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து கர்வ் ஒன் நீட்ஸ் நோ கரெக்ஷன் கர்வ் டூ நீட்ஸ் கரெக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எப்பயுமே வந்து சிபிஆர் அட் டூ பாயிண்ட் 
புவர் சப்கிரேடுக்கு வந்து ஃபைவ் டு எயிட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபேர் டு குட் சப்கிரேட்க்கு வந்து எயிட் டு டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸலன்ட் சப்கிரேட்க்கு வந்து டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க குட் சப் பேஸ் சப் பேஸாக இருந்ததுன்னா தேர்ட்டி டு சிக்ஸ்டி அதே மாதிரி குட் பேஸாக இருந்ததுன்னா சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி பெஸ்ட் பேஸாக இருந்ததுன்னா எயிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா வெரி புவர் சப்கிரேட்னா கிளே இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி சில்ட்டு இருக்கக்கூடாது சாண்ட் இருக்கலாம் அதே மாதிரி கிரேவல் வந்து எக்ஸலன்ட் சப்கிரேட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க இந்த எக்ஸலன்ட் சப்கிரேடோட வேல்யூ சிபிஆர் வேல்யூ என்ன ஸோ என்ன மெட்டீரியல்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து பிளேட் பியரிங் டெஸ்ட் பிளேட் பியரிங் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதுவும் ஸ்ட்ரென்த்தோட கேபபிலிட்டி சாயிலோட கேபபிலிட்டியை வந்து எவால்வேட் பண்ணுறது தான் அதே மாதிரி இது வந்து ரிஜிட் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட் ரெண்டுத்துக்குமே அப்ளிகபிளாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஃபீல்டு டெஸ்ட் இந்த கொஷின் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா டிசைன் ஆஃப் ரிஜிட் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட்டுக்கு வந்து எந்த டெஸ்ட் வந்து அப்ளிகபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பிளேட் பியரிங் டெஸ்ட் ஆனால் கலிஃபோர்னியா பியரிங் டெஸ்ட் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளுக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிளாக இருக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃபீல்டு டெஸ்ட் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளேட்டோட டயாமீட்டர் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இதோட சீட்டிங் லோட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி கிலோகிராம் இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி கே அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மாடலஸ் ஆஃப் சப்கிரேட் ரியாக்ஷன் ஸோ கே இஸ் ஈக்வல் டு பி டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் கிலோகிராம் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பே ஸ்கொயர் பர் சென்டிமீட்டர் ஓகேவா ஸோ பிங்கிறது என்ன லோடிங் ப்ரெஷர் கரஸ்பாண்டிங் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட அரேஞ்ச்மெண்ட் பாருங்கள் ஸோ இப்படி இருக்கும் ரியாக்ஷன் ஆஃப் லோடட் ட்ரக் இருக்கும் இங்கே ப்ரெஷர் காச்சு கீழே இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்கிரேட் சாயில் இருக்குது மேலே செவன்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டை ஆஃப் பிளேட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பிளேட்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹைட்ராலிக் ஜே ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெஷர் காஜ் இங்கே ப்ரெஷர் மெஷர் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷனாக லோட் கொடுக்க போகிறோம் இப்படி லோட் கொடுக்கும்போது இங்கே வந்து ப்ரெஷர் வந்து மெஷர் ஆகுது இங்கே வந்து டிஃப்ளக்ஷன் டயல் வந்து இருக்கும் ஸோ இங்கே ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே வந்து எவ்வளோ டிஃப்ளக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து பிளேட் பியரிங் டெஸ்ட்டோட செட்டப் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது கீழே கவ் பாருங்கள் கீழே கவ் பார்த்திங்கன்னா இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரெண்டு பிளேட் இருக்குது ஒன்று வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்னொன்று வந்து தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் பிளேட் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து கே ஒன் ஏ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு கே டூ ஏ டூ கேங்கிறது என்ன மாடல்ஸ் ஆஃப் சப்கிரேட் ரியாக்ஷன் கே ஒன்னுங்கிறது நான் இங்கே செவன்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கிறேன் கே டூவை வந்து தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த தேர்ட்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டுமே வந்து டயா டயா வந்து ஏ ஏ டூன்னு மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்போ கே ஒன் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு கே டூ ஏ டூ ஸோ இதை வச்சு நிறையா சம் கேட்டிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இது ஸ்டாண்டர்ட் ரிலேஷன் மாதிரி ஸோ இது இங்கே கே செவன்ட்டி ஃபைவ் இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் இங்கே எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா கே செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே தேர்ட்டி இன்டூ தேர்ட்டி ஸோ இது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா ஓகேவா இதுலேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ இது ஒன் ஒன்று நான் சொன்னேன் இங்கே சோக்குடு அந்த சோக்குடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்ரிகேட் ஓகேவா சாயில் ரெண்டு டெஸ்ட் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து அக்ரிகேட் அக்ரிகேட்டில் வந்து நம்ம எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதில் வந்து நமக்கே தெரியும் ஸ்ட்ரென்த்து ஹார்ட்னஸ் டஃப்னஸ் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் ஒரு நல்ல அக்ரிகேட்டுக்கு வந்து யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அக்ரிகேட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிட்டமினஸ் காங்கிரீட்டில் வந்து நைன்டி டு நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து அக்ரிகேட் தான் இருக்கும் ஓகேவா அதில் வந்து செவன்ட்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து போர்ட்லாண்ட் சிமெண்ட் அக்ரிகேட் வந்து இருக்கும் ஸோ ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து என்னென்னலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரஷிங் டெஸ்ட் க்ரஷிங் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா அக்ரிகேட்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து மெஷர் பண்ணுறது தான் வந்து என்னது க்ரஷிங் டெஸ்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அக்ரிகேட்ஸ் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் டென் எம்எம் ஓகேவா இந்த டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் வழியாக பாஸ் ஆகிட்டு டென் எம்எம்ல வந்து ரீட்டைன் ஆகணும் அக்ரிகேட் ஓகேவா அதே மாதிரி ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது அதோட டயாமீட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவன் பாயிண்ட் செவன் செ லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அதோட ஹைட் பார்த்திங்க அ
அக்ரிகேட்டோட ஹார்ட்னஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேவா அக்ரிகேட்டோட ஹார்ட்னஸ் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த அப்ரேஷன் டெஸ்ட்டை வந்து கண் பண்ணுறதுக்கு மூணு டெஸ்ட் இருக்குது ஓகேவா ஒன்று வந்து லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அப்ரேஷன் டெஸ்ட் டேவல்ஸ் அப்ரேஷன் டெஸ்ட் டாரி அப்ரேஷன் டெஸ்ட்டுன்னு மூணு இருக்குது அதே மாதிரி அப்ரேஷன் டெஸ்ட்டில் வந்து இந்த ட்ரம் இருக்கு இல்லையா இந்த ட்ரம்மோட டயாமீட்டர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா செவன் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இருக்கும் அதோ அதே மாதிரி லென்த்து வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எம்எம் இருக்கும் ஸோ ஏதோ ஒரு கொஷின் பேப்பர்லேருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் எம்எம் பார்த்துருக்கேன் ஓகேவா பார்த்துக்கோங்க இந்த ட்ரம்மோட சைஸே கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஒரு வாட்டி ஓகேவா இந்த சைஸ் ஆஃப் ட்ரம் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் எம்எம் அதே மாதிரி லென்த்து வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எம்எம் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு காஸ்டையான் பால் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் காஸ்டையான் பால் வந்து எதுக்குன்னா நம்ம அக்ரிகேட்டு அந்த பால் ரெண்டுத்தையும் போட்டு நம்ம நல்லா இதை ரொட்டேட் பண்ணுவோம் ஓகேவா அதெல்லாம் சொல்கிறோம் ஓகேவா ரொட்டேட் ஆகிட்டு ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த காஸ்டையான் பால் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதோட வெயிட் வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபோர் 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 ஃபைவ் கிராம் வெயிட் இருக்கும் ஃபார்ட்டி எயிட் எம்எம் டயாமீட்டர் இருக்கும் ஸோ இதில் அக்ரிகேட் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுவோம்னா அஞ்சுலேருந்து பத்து கிலோ வரைக்கும் நம்ம அக்ரிகேட் யூஸ் பண்ணலாம் இதோட ஸ்பீட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுவோம்னு சொன்னாலே அந்த காஸ்டையான் பாலையும் இந்த அக்ரிகேட்டையும் போட்டு ரொட்டேட் பண்ணுவோம் ஸோ எவ்வளோனா எவ்வளோ ஸ்பீடு இருக்கும்னா தேர்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி த்ரீ ஆர்பிஎம் வரைக்கும் போட்டு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறமா அந்த மீதி ரொட்டேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா வந்து 1.7 பாயிண்ட் செவன் எம்எம் சீவில் வந்து அந்த மெட்டீரியல் வந்து சீவ் பண்ணணும் சீவ் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கோ அதை கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா அதுதான் வந்து ஹார்ட்னஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி தான் ஓகேவா ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட் இருக்கோ அவ்வளோ அப்ரேஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இம்பாக்ட் டெஸ்ட் இம்பாக்ட் டெஸ்ட் எதுக்கு அப்படின்னா டஃப்னஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது எல்லாமே ஒன் மார்க் ஓகேவா ஒரு டெஸ்ட் வந்து எதுக்கு பண்ணுறோன்றதே ஒரு ஒன் மார்க் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இதுவும் வந்து ஒரு அக்ரிகேட்டை வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் வழியாக பாஸ் ஆகிட்டு டென் எம்எம் சேவில் வந்து ரீட்டைன் ஆகும் இதை வந்து ஒரு சிலிண்டரை ஃபில் பண்ணுறோம் டென் பாயிண்ட் டூ எம்எம் டயாமீட்டர் சிலிண்டரை ஃபில் பண்ணுறோம் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்கும் அதே மாதிரி த்ரீ லேயர் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் வந்து நம்ம டேம்பர் பண்ணுறோம் டேம்பர் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி டபுள்யூ நோட் பண்ணிடுறோம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மெட் மெட்டல் ஹேமர் வச்சு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபோர்டீன் கேஜி த மெட்டல் ஹேமரில் ஃபிஃப்டீன் ப்ளோஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம தேர்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர்லேருந்து ஃப்ரீ ஃபால் பண்ணுறோம் ஓகேவா இந்த மாதிரி தேர்ட்டி எயிட் டைம்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டருக்கில் வந்து ஃப்ரீ ஃபால் பண்ணுறோம் எவ்வளோ ப்ளோ ஃபிஃப்டீன் ப்ளோ கொடுக்கும்போது இந்த க்ரஷ் ஆகும் இல்லையா க்ரஷ் ஆனதுக்கப்புறமா அதை அதை எடுத்து வெயிட் பண்ணுறோம் ஓகேவா க்ரஷ் ஆனதுக்கப்புறமா அந்த அதை எடுத்து வெயிட் பண்ணுறோம் வெயிட் பண்ணி டூ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எம்எம் சி வழியாக பாஸ் ஆகிட்டு அதை வெயிட் பண்ணுறோம் வெயிட் பண்ணுறது தான் வந்து அக்ரிகேட் இம்பாக்ட் வேல்யூனு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அக்ரிகேட் இம்பாக்ட் value w2 divided by w1 into 100 okay va இதில் வந்து வியரிங் கோஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அக்ரிகேட் இம்பாக்ட் வேல்யூ அதே பிட்டுமனாக இருந்ததுன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்கல்ல இது ரெண்டுமே கொஷின் பார்த்துக்கோங்க வியரிங் கோஸாக இருந்ததுன்னா தேர்ட்டி அதே பிட்டுமனாக இருந்தது அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஓகேவா அதே மாதிரி கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்வெண்ட்டி மைனஸ் லாஸ் ஆஃப் எயிட்டின் கிராம்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ ஓகேவா இதுவும் சில கொஷின் பேப்பரில் இருக்கும் ஓகேவா டேரெக்டாக வந்து ஃபார்ம்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஓகேவா உங்களுக்கு வந்து லாஸ் ஆஃப் எயிட்டை கொடுத்துட்டு கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் வந்து கேட்டிருப்பாங்க ஒரு சில கொஷின் பேப்பரில் இது ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஓகேவா ஓகேவா சரி பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா லாஸ் ஆஃப் எயிட்டின் கிராம்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ ஓகேவா ஸோ இது இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட் சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் கிவ்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் டு தி வெதரிங் ஆக்ஷன் வெதரிங் ஆக்ஷன்ஸில் அது வெதரிங் ஆக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு கொடுக்குது தட் மீன்ஸ் டியூரபிலிட்டியை வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட் ஸோ இந்த சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட்டில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சோடியம் சல்ஃபேட் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் ரெண்டுத்தை ரெண்டுத்தையும் எடுத்துப்போம் எதர் அது இல்லை இது ஓகேவா இந்த ரெண்டுத்தையும் எடுத்துகிட்டு இந்த அக்ரிகேட்டை வந்து சிக்ஸ்டீன் டு எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் வந்து அதில் வந்து வெட் பண்ண வைக்கணும் ஓகேவா சோக் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் நாட் ஃபைவ் டு ஒன் டென் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்
times the mean size okay va and the percentage by weight of aggregate particles whose least dimension is less than 0.6 times their mean size okay va adu the percentage of weight of aggregate particle evlo irukonu abina less than 0.6 times irukonu adhe mari elongation index abina अरे मदरी वन पॉइंट टाइम्स ग्रेटेस्ट डाइमेंशन ओके बा आधो डा ग्रेटेस्ट डाइमेंशन वन दो वन पॉइंट एट टाइम्स दे मीन मीन डाइमेंशन आर कोनो अब डी इंगे पाया पॉइंट सिक्स इन कुड़का मातांगा ओवर टाइम थ्री बाई फाइन कुड़ पांगा इंगे वन दो वन पॉइंट एट एट बदला नाइन बाई फाइन कुड़ पांगा ओ Ebru kuritur kanga, elongation index kau ni ebru kuritur kanga gajin soli patah kanga. Okay, wah, ini question mah, ini rombong rombong important. Point six, ini one point eight. Abdi illa abdi na, ini three by five kuritur panga, ini anda nine by five kuritur panga. Okay, wah. Okay, wah. Next patah ni abdi na. Okay, angularity number. Angularity number abdi ni katenna abdi na. So, ini enna panade abdi na. Void sebanda measure panade. Okay, thirty three percent je jodha adi kah mana void sebanda measure panade sebanda ini angularity number. So, angularity number sebanda adi kah mana erka abdi na. Aggregate bandar angular ada kan itu. So angular ada ke aggregate bandar, adi ke mana strength bandar capable pandam carry pandam, okay ba, okay ba. So ini dorang value bandar zero lantai lawan vari kerukum. Adi mari angularity number ke formula paringa. Angularity number equal to sixty seven minus percentage solid value, okay ba. Percentage solid value. Inge bandar enna kurutur kanga. Voice bandar thirty three percentage kerukum. So apa bandar solid bandar sixty seven percentage kerukum. Apa yang suli kurutur kanga. Ida bila ida bila orang nol lah. Ida simple, okay ba. Inge enna pakai ni dorang orang dah. Orang angularity number equal to sixty seven percentage minus sixty seven minus percentage solid value. Adi madri angularity number adi ke mana dina angular Angular bandar di kemar kum, abdin soli pakai nom. Adem hari zero tu lawan eruk kum angular number. Okey, wah. Next patingnya abdin, ah specific gravity. Ini bandar nama kita rencana alia specific gravity abdin yang dina deh. Okey, G G apparent. Inga bandar G abal kiri kinta sider. G apparent ni kalau apparent specific gravity M D dry mass of aggregate kum density of water kum ke differentiation na bandar ni. Iriuk kudia ratio da bandar specific gravity. Inga bandar abal kum ada. Inga bandar net value mana aggregate. Nara kudir kanga. Ini total abal abal kum ni. Ini total ay allah mesai ini. Okey wa. Inga bandar apparent ni kalau bandar ini मॉइस्चर लाइन इलाम है अगर प्रो वाइट्स लाइन इलाम अर्क कोड़ी आप पेरेंट ओके वा सो इन्द इन्द रेंड तक कोई का डिफरेंस ना वंदे ना सुलवोंगा अभी ना वाइट्स वंदे अवलो पहमी बिल आगे दे अभी ना वंदे कंडप्टी के तक यूज़ आगे दे ओके वा सो इधे तेरन जदा इलिया स्पेसिफिक ग्रेविटी इधे वंदे बल्क इधे वंदे अपारेंट इन दोनों तो कुछ के डिफरेंस है वैसे ना मैं अवलो वंदे वाटर पॉमी ब्लाग दे वॉइस लैब डिंस चली कंडर प्रिक्लम आधे कपरम पातिंग है अभी ना स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नॉर्मली अग्रीकेट वंदे नॉर्मली अवलो और को अभी ना 2.5 लंदे 2.9 वरी करो आधे मरी वाटर अब्सोर्प्शन बिटमिन अधिकेशन टेस्ट अब दिंगे देन्ना अब दिना स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ अग्रीकेट वंदे कंडप्टी करो अब दिना इन द बिटमिन अधिकेशन अधिकेशन टेस्ट वंदे कंडप्टी पा पा कला आना इन द अधिकेशन प्रॉब्लम आकस वनली वंदे अग्रीकेट इस वेट और कोल्ड ओके बाह अंदर कंडीशन ला मटु ना इधर डिहेशन अंदर ना मैं टेस्ट पना मुड़ी हूँ आधे मरी एस पर आईआरसी स्टैटिक इमोशन टेस्ट इस परफॉर्म्ड ओके बाह सो अदर ना लेना पन रंग अपनी ना स्टैटिक इमोशन टेस्ट वंदे परफॉर्म पन रंग है इन द टेस्ट लेना पन रंग अपनी ना अग्री के वंदे फुल्ला कोट पन रंग बाइंडर � इमेज पनी वेकर आंगा इन द वाटर के टेम्परेचर लेवल और कोम्बी ना 40 डिग्री सेल्सियस रखो फॉर 24 आर्स कोंदे वेकनो सो अपनी वेकम बोल दे आईआरसी वंदे इन्ना सजेस्ट पन रांगा अभी ना मैं अंदर स्ट्रिपिंग ने देवूर जो वाला उन ले आ जाना तनी तनिया वाला दे सो अंदर मैक्सिमम स्ट्रिपिंग वैल्यू � मैक्सिमम इंडिया ला वाला बिटमिन ये लाल में वंदे गुड नॉट यील्ड गुड बिटमिन ये लाल में वंदे गुड बिटमिन कड़े आदे फॉर रूरल वर्क और नए वन मटो ये ना अपनी ना टिक पॉइंट बिटमिन ऑफ अब्सो असम अंदर बिटमिन मटे ना हमके नल्ले यील्डिंग कुड़ के दे अपनी चली सोल्डर आंगो के बाए Viscosity test. Viscosity test is the standard torque viscometer. Okay, this is the measure of viscosity. Okay, 
ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா விஸ்காசிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து விஸ்கோமீட்டர் வச்சு மெஷர் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டுனா ஸோ இது என்ன அப்படின்னா விஸ்காசிட்டி இஸ் இன்டெரக்ட்லி மெஷர்ட் ஆஸ் தி டைம் ரெக்வயர்ட் டு மெஷ் டு பாஸ் அ மெஷர்டு குவான்டிட்டி ஆஃப் பிட்டமின் த்ரூ தி ஆர்ஃபிஸ் ஆஃப் டயாமீட்டர் த்ரீ டு டென் எம்எம் அட் அ கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஓகேவா ஸோ கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் ஃபைவ் ஃபிஃப்டிலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் பிட்டுமனை எடுத்து இந்த ஆர்ஃபிஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆர்ஃபிஸ் வழியாக நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அதோட டயமீட்டர் பார்த்துக்கோங்க த்ரீ டு டென் எம்எம் ஓகேவா அதில் யூஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ டைம் ஆகுது ஓகேவா எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது அப் செட்டில் ஆகிறதுக்கு அப்படின்றத வச்சு நம்ம விஸ்காசிட்டி வந்து நம்ம எடுத்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா விஸ்கோமீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா அதே மாதிரி எவ்வளோ எம்எல் எவ்வளோ ஆர்ஃபீஸோட டயாமீட்டர் ஆர்ஃபீஸ் டைப் விஸ்கோமீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் வந்து த்ரீ டு டென் எம்எம் வந்து டயாமீட்டர் இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் ஓகேவா இதை வந்து இதை பேஸ் பண்ணி என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க டைம் கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க ஸோ டைமை பேஸ் பண்ணி எவ்வளோ விஸ்காசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டக்டைலிட்டி டக்டைலிட்டினா என்ன சொல்கிறது ஒரு லோடு கொடுக்கும்போது எவ்வளோ டீஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிற எபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த டக்டைலிட்டி டெஸ்ட் ஓகேவா ஸோ இது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் மெஷர்டு பை ஸ்ட்ரெச்சிங் எ ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக்கெட் ஆஃப் பிட்டமின் ஹேவிங் எ கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அட் அ டெம்பரேச்சர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் ரேட் ஆஃப் புல் பீயிங் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் பர் மினிட் ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக்கெட் பிட்டமின் அப்போ பிட்டமின் எடுத்துடுறாங்க ஓகேவா ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக்கெட் ஆஃப் பிட்டமின் ஓகேவா அந்த பிட்டமினோட கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா எவ்வளோ இருக்கணும்னா ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டெம்பரேச்சர் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ ரேட் ஆஃப் புல் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு பர் மினிட்டுக்கு வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ கொடுக்கும்போது எவ்வளோ ஸ்ட்ரெச் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த மெஷர் பண்ணுறது தான் வந்து டக்டிலிட்டி டெஸ்ட் ஓகேவா ஸோ இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி மினிமம் டக்லிட்டி வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கணும்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் ஓகேவா ஃபார் கிரேட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிரேட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ன அபவ் மேலே இருந்தது அப்படின்னா மினிமம் டக்லிட்டி வேல்யூ வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெனட்ரேஷன் டெஸ்ட் பெனட்ரேஷன் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது எதை மெஷர் பண்ணுது அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் பிட்டமின் ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ஃப்ளோ ஓகேவா எவ்வளோ ஹார்டாக இருக்குது அதே மாதிரி ஃப்ளோக்கு வந்து எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வந்து அந்த டெஸ்ட்டு வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட்டு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் தான் பண்ணுவோம் ஓகேவா டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க டக்டிலிட்டி வந்து டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸில் பண்ணுவோம் இந்த பெனட்ரேஷன் டெஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் வந்து பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதில் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் லோடு ஓகேவா சாரி ஹண்ட்ரட் கிராம் வந்து அக்ரிகேட் எடுத்துப்போம் அந்த அக்ரிகேட்டை வந்து ஒரு லோட் கொடுக்குறோம் எவ்வளோ ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து லோட் கொடுக்கும்போது அந்த ஸ்டாண்டர்ட் பாயிண்டட் நீடல் இருக்கும் அது வந்து எவ்வளோ தூரம் பெனட்ரேட் ஆகுது அப்படின்றத நோட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த பெனட்ரேஷன் டெஸ்ட் ஓகேவா இந்த அசம்பிளி இருக்கா இந்த அக்ரிகேட் அசம்பிளி ஓகேவா இந்த அக்ரி இந்த நீடில் வந்து இந்த சாரி இக்ரி அக்ரிகேட்னு சொல்லிட்டு நான் பிட்டமின் பிட்டமின் வந்து இந்த லோட இந்த நீடில் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபைவ் செகண்ட்ஸுக்கு நம்ம வந்து போகும்போது இந்த நீடில் வந்து இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு இல்லையா ஸோ அவ்வளோ தூரம் பெனட்ரேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஓகேவா அதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யூனிட் ஆஃப் பெனட்ரேஷன் வந்து ஒன் பை டென் எம்எம் ஓகேவா அப்படி இல்லை அப்படின்னா எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படின்னா எயிட் டு டென் எம்எம் பெனட்ரேஷன் ஓகேவா இது பார்த்துக்கோங்க இது கொஷின் ஓகேவா யூனிட் ஆஃப் பெனட்ரேஷன் வந்து ஒன் பை டென் எம்எம் அதே மாதிரி பெனட்ரேஷன் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து பெனட்ரேஷன் டெஸ்ட் இஸ் நாட் ரெக்வயர்டு தார் தாரில் வந்து பெனட்ரேஷன் டெஸ்ட் வந்து பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஓகேவா அதுக்கப்புறம் சாஃப்டிங் பாயிண்ட் சாஃப்டிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அது வந்து சேஃப்டியை வந்து என்ஷுர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த சாஃப்டிங் பாயிண்ட் வந்து கண் பண்ணுறோம் ஓகேவா அதே மாதிரி இதை எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரிங் அண்ட் பால் அப்பாரட்டஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறோம் இந்த சாஃப்டிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு சர்டன் டெம்பரேச்சரில் பிட்டமின் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பர்டிகுலர் டிகிரி ஆஃப் ஹா சாஃப்ட்னஸை வந்து ரீச் பண்ணும் ஓகேவா அண்டர் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷனில்
in the lowest temperature okay va next vandu specific gravity specific gravity vandu pycnometer abindrad instrument use panni kandupidipom illaya so idhu vandu 27 degree celsius adhe mari pure bitumen ku vandu evlo irukum abina 0.97 to 1.02 irukum adhe mari tar ku evlo irukum abina 1.1 lende 1.25 idhu ellame question pa okay va 1.1 lende 1.25 float test abingiradhu enna abina idhu vandu viscosity vandu kandupidikkuradhukku okay va bitumen of viscosity vandu kandupidikkuradhukku da indha float test vandu use pandrom இது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சம் பிட்டுமனை எடுத்து ஓகேவா அந்த ஓப்பன் மோல்டு ஓப்பன் மோல்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இங்கே இந்த ஓப்பன் மோல்டில் வந்து சில பிட்டுமனை வந்து வைக்கிறாங்க அப்படி வைக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா எவ்வளோ தூரம் ஃப்ளோட் ஆகுது ஓகேவா எவ்வளோ டைமுக்கு வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது அப்படின்றது பார்க்குறது தான் வந்து இந்த ஃப்ளோட் டெஸ்ட் ஓகேவா இது வந்து ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இது எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் தான் ஓகேவா ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து எல்லா டேட்டாவுமே இம்பார்ட்டண்ட் நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் முக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி எந்த டெஸ்ட் வந்து எதுக்கு பண்ணுறோம் ஓகேவா அதுவும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதில் இருக்க எல்லா டேட்டாவுமே நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஓகேவா ஓகேவா இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ